ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള എഫ് എസ് ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ മലയാളം ബൈബിളില്ല ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വാചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവം കുറവ് തന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നാളെ രാവിലെ അവിടെ എത്തി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം ആയിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഭോപ്പാലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുഞ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിലെല്ലാം ദൈവം കൂടെ ഇരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒന്നും അവിടെ അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യാത്രയിലെ തിരക്കുകളുടെ കാരണം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു അധ്യായം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സഭയ്ക്കകത്തുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being adayidu namukku aathmikamaya valarumbol nammude agathu undagayenda oru balam undu oru shakti undu adu christuvinde danathil ninnu varuna christuvinde suffering il ninnu varuna ee suffering il ninnu varuna oru danam nammude agathe manushine panadondirikku ee agathe manushine aa christuvinde danathal avan sambannanaagumbo പുറം മനുഷ്യനേക്കാൾ ശക്തി അകത്തെ മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം വേറൊരു രീതിയിലായി അതായത് ബാഹ്യ മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണത്തിനപ്പുറം ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൽ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ആന്തരിക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണമേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി എന്നാൽ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ധനത്തെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ധനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരു ആന്തരിക മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ അകത്തെ മനുഷ്യൻ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിലൂടെ മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മീകമായി ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിഷ്ഠകളാണ് അത് നിഷ്ഠകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില നിഷ്ഠകളുണ്ട് നമ്മളെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് നമ്മൾ മീൻസ് ഓഫ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മീൻസ് ഓഫ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള വഴികൾ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് ഈ വിശുദ്ധീകരണത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ മീൻസ് ഓഫ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ അതിലൂടെയാണ് ദൈവം ആ നിഷ്ഠകളിലൂടെയാണ് ദൈവം അകത്തെ മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അത് വിശ്വാസമാണ് കർത്താവിനുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ അനേകം എന്താ പറയുന്നത് ആ ദൈവം കടത്തി വിടുന്ന നിഷ്ഠകളിലൂടെ നമുക്ക് അകത്തെ മനുഷ്യൻ സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനേക മാർഗങ്ങളെ ഇത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ മീൻസ് ഓഫ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് പുറം മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒത്തിരി മാർഗങ്ങളുണ്ട് പുറം മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്താം പിന്നെ എന്താണ് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താം കുറെ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ പുകഴ്ത്തൽ കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്താം നല്ല മാനം കൊടുത്ത് പല രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താം ഒരു ഒരു വലിയ ആളായി മാറി എന്നൊരു തോന്നൽ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പുറം മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര ശക്തൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുറം മനുഷ്യൻ ശക്തനാകാൻ അനേകം മാർഗങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് എന്നാൽ അകം മനുഷ്യനെ ശക്തീകരിക്കാൻ ആത്മാവിന്റെ ധനം മാത്രമേ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ പുറമേയുള്ള ഒരു ധനവും അവനെ ദരിദ്രനാക്കുകയോ സമ്പന്നനാക്കുകയോ ചെയ
ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അകത്ത മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആ വിശദീകരണത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുത്തിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ചിലപ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വചനത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് നേരിടുമായി കഷ്ടങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം കഷ്ടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വചനം കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ശരിക്കും വളർന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് വേറെ ആളുകൾ തോന്നുന്നു സ്നേഹം ഇനി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം ശക്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ക്രിസ്ത്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൂരെ ഇരുന്നുള്ള സ്നേഹമല്ല ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് എമ്പതി എന്ന് പറയും വേറൊരാളുടെ പെയിൻ ഞാൻ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്റെ വേദന എന്ന് വേറൊരാളുടെ ദാരിദ്ര്യം എന്റെ ദാരിദ്ര്യമായി അനുഭവിക്കുക ഇതൊരു ഭയങ്കര ഹൈ ഐഡിയലാണ് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അനുഭവം വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരയുക അവരുടെ വേദന എന്റെ റിയൽ വേദന ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഇന്റേണൽ സാന്റിഫിക്കേഷൻ അത്രയും വലിയ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ദൈവികമായ വിശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം സഭയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഈ സ്നേഹത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരാൾ പറയുന്ന വേറെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം നിരാശപ്പെട്ടു പോകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അയ്യോ ഇതൊക്കെയാണോ സ്നേഹമെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറമെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിലുള്ള നിരാശയിൽ നിന്നോ ആശയിൽ നിന്നോ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അത് തികച്ചും ആന്തരികമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ആന്തരികമായ സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സഭകളിൽ ഈവൻ ഡിസിപ്ലിനിങ് പോലും ഇവൻ തിരുത്തലുകൾ പോലും സ്നേഹത്തിലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നമ്മുടെ സഭയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരം പറയാറില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവചനാത്മാവിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ആരോധന തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഭയിൽ എഴുതിയിട്ടൊന്ന് പറയണം എന്ന് ഞാൻ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം പറയാൻ വിട്ടുപോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ കുറെ ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ട് സഭയിൽ ശക്തമായി ഇത് വിയോജിക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ നാണക്കേടുണ്ടായെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളാണ് തെറ്റി തിരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ആരായാലും തെറ്റി തിരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹംബിൾനെസ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ടാലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് പുറമെ നിന്ന് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശദീകരണം കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഇത് അന്തരാത്മാവിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുകയും വിവിധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സ്വീകരിച്ചവരും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കേണ്ടവരും വളരേണ്ടവരും വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്നേഹത്തിൽ കുറച്ചവരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേറൊരു സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റിയെ നോക്കരുത
അങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പരസ്പരം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവേറൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം അങ്ങനെയാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടും എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയാണ് സോ ദ ക്രൈസ്റ്റ് മേ ഡെവൽ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഈ സോ ദാറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ക്രിസ്തു ഉണ്ട് പക്ഷെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുവാന്നുണ്ട് അതായത് ക്രിസ്തു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുവല്ല ക്രിസ്തു ഒരാശയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിംബമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുവല്ല കർത്താവ് ശരിക്കും നമ്മളിൽ വസിക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്റേണൽ മാൻ അകത്തെ മനുഷ്യൻ അത്രയും ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാൽ ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഫെയ്ത്തിനാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തിപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവാണ് വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ അധിവാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്താണ് സ്നേഹം അത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് സോ ദ ക്രൈസ്റ്റ് മേ ഡെൽ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്സ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേരു ഒന്നുന്നു നമ്മൾ വേരു ഒന്നുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ബുദ്ധിയിലും വിവേകത്തിലും നമ്മുടെ തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിലാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ രണ്ട് തരം വ്യവസ്ഥകളിലാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും വേരു ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ സെൽഫ് സെൽഫിൽ വേരു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വി നീഡ് ടു ബി സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നു ഓ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നും അപ്പൊ അതൊരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു രസം പിന്നെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് ഇനി പ്രസംഗിക്കാൻ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദം അപ്പൊ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്നേഹം കോംപ്രമൈസ് ആയി പോകാതെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുന്നവരോടും അത് തോന്നാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം കുറെ വിഷമിച്ചു പറഞ്ഞു വിഷമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദമില്ലാതെയല്ല അവരെ ഓർത്തു ഞാൻ ഓർത്തു ഓ ഈ മനുഷ്യനൊക്കെ ഇത്ര പേരെ ആണ് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമായി അറിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് എന്റെ ആ സുഹൃത്ത് സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാനും എന്റെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗണേശ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ പോയി ഇന്നപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കർത്താവ് നിന്റെ വിളിച്ച് ഒരിക്കൽ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് റിലീജിയൻ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നോ ഡേസ് അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരും ഞാനും ബലഹീനനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഉത്ഭവനവും എനിക്ക് എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവനാക്കി എന്നെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്നേഹം എങ്ങനെ അറിയുന്നത് സ്നേഹം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനേഴാം വാക്യം പതിനെട്ടാം വാക്യം മേ ഹാവ് സ്ട്രെങ്ത് കോംപ്രിഹെൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ സെയിൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ലെങ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ് ആൻഡ് ടു നോ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സർപ്പാസസ് നോളജ് ദാറ്റ് യു മേ ബി ഫിൽ വിത്ത് ഓൾ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തും കൊണ്ടും എതിർത്തും സ്നേഹിച്ചും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അത് നമ്മൾ ജീവിതകാലം കൊണ്ട്
കാരണം നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുമെങ്കിലും പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഇത് എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവസാനം ഈ ചേസ് ബ്രദർ പറയുന്ന പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പുള്ളി അവസാനം പറയുന്ന പോലെ സംഗതി നടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പിടിവാശമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രം അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കോളിങ് ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയാലും ഇന്ന് ഇല്ലാതെ പോയാലും ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇളകാത്തതും ഉറപ്പുള്ളതുമായി കിടക്കണം എന്ന് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഉപദേശ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കർത്താവിനെ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വിരോധമായി എന്തെങ്കിലും വരുന്നതായി എനിക്ക് ബോധ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എതിരെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു കാര്യത്തിലല്ലാതെ യാതൊരു കാര്യത്തിലും യാതൊരുവിധ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല ഇടപെടാറില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് പല അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എവറി വൺ ഈസ് ഫ്രീ ടു ലീവ് ഹിസ് ലൈഫ് പക്ഷെ ദോർ ഡോക്ടർസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി കോംപ്രമൈസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വേറെ വല്ല പ്രശ്നം കിട്ടാലും എന്താണ് പോലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് കേട്ട് വഴിതെറ്റി പോകാൻ റെഡിയായിട്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പടിവാതിൽ വന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ട് വേറൊരു വഴിക്കായി പോകാം അപ്പോൾ ശരിക്കും സഭയുടെ കാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശപരമായ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു ഒരു ഡോക്ടറിൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേറൊരു പ്രാക്ടീസിലേക്ക് സഭ പോകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ള എല്ലാ സഭകളെ കുറിച്ചും അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സഭ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അനേക സഭകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം തെറ്റായ ഒരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് ധൈര്യമായി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ കാർഡിനൽ റൂത്തുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായി പോകും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഉപദേശത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലൂസനിങ് വരുത്തുമ്പോഴേക്കും പലയിടത്തും ആളുകൾ ആ ഉപദേശത്തിന്റെ കോറിൽ തന്നെ വിട്ടുപോകും കാരണം എല്ലാവരും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ബോധത്തിൽ എത്തിയാൽ ഓരോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ബാധ്യതകളും അതിൻ്റെതായ ഭാരങ്ങളും ദൈവികമായ നിയോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇംപെർഫെക്ട് വെസൽസ് ആയി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഇംപെർഫെക്ട് വെസൽസ് ആയി അതായത് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത പാത്രങ്ങളായ നമ്മെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പണിയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് സഭയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് സ്നേഹം എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സഭയിലേക്ക് കർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് പല ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് പല ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ തരം ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കാൻ കർത്താവിനുണ്ട് നോ വൺ ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ അല്ലാത്തവരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ അവനെ പോലെ അല്ലാത്തവരൊന്നും അവന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ആയി പോയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു കർത്താവ് പറയാണ് നിനക്ക് നിന്നെ പോലെ അല്ലാത്ത ആരും ഇഷ്ടമില്ല നിന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കാത്ത ആരും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ ഞാനും എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കാത്ത ആരും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അവസ്ഥ അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കോംപ്രഹെൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ സെയിംസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ലവ് ഓഫ് ദ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളവും ഉയരവും വീതിയും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിക്കുവാനും അടുത്ത വാ
കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പോലും കർത്താവ് ഒരു പാവിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് സമരിയക്കാരിയുടെ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടിപ്പം ഇരിക്കാം ആ സമരിയക്കാരി സ്ത്രീ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ജീവിച്ച എന്നിട്ടും സമാധാനം കിട്ടി അപ്പൊ ആരുടെ കുഴപ്പമല്ല ആദ്യത്തെ ആളുടെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കുഴപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ കുഴപ്പം നാലാമത്തെ ആളുടെ കുഴപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ആളുടെ കൂടെ കുഴപ്പമായിരിക്കില്ല അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചിലരെങ്കിലും നല്ലവരൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാകുന്നില്ല ഫുൾഫിൽഡ് അല്ല ലൈഫ് ഒന്നുമില്ലാത്ത വരണ്ട് ഉണങ്ങിയ പ്രദേശം പോലെ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് മതിയാകുന്നില്ല ആ ഒരു ഹൃദയത്തിലെ ആഴമായ മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കും ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എന്നിട്ട് ആറാമത് പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ഇനി കല്യാണം കഴിച്ച് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഒത്ത ഒത്തു എന്ന രീതിയിലായാലും സാധിക്കും ഇപ്പോഴുള്ളവനൊന്നിന്റെ ഭർത്താവല്ല ഇനി ആധുനിക കാലത്ത് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നവരെ കോഹാബിറ്റേഷൻ പരിപാടി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമില്ല മാര്യേജ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കർത്താവ് അപ്പൊ കർത്താവ് അവളോട് എന്ത് സ്നേഹമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന് പാപികളോട് ഒരു വിഷമവുമില്ല ഒരു വിഷമവുമില്ല ഒരിടത്ത് പോലും ആ പാപിയായ സ്ത്രീ വന്നപ്പം കർത്താവിന്റെ കാല് കഴുകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വ്യവചാരത്തിൽ പിടിച്ച സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോഴും ഈ പാപികളുടെയും ചിങ്ങക്കാരുടെയും കൂടെ പോയി ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ കർത്താവിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാവങ്ങളുടെ കൂടെ സിമ്പതി കാണിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റും പക്ഷെ സ്വയനീതിക്കാരായ ആർക്കും പാപികളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഭേദമാണ് എന്ന് നല്ലതാണെന്ന് ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഉള്ള ഈ സ്വയനീതി കാരണം നമുക്കൊരു പാപിയോട് ഒരിക്കലും കരുണ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ആ പാപിയോട് കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഞാൻ ശരിക്കും ബ്രോക്കൺ ആയി എന്ന് തകർന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു പാപിയോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് റൈറ്റസ്നെസ് എപ്പോഴും അവനെ നമ്മളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഞാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവൻ എന്ത് വൃത്തിയുടെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള സ്നേഹം വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്രോക്കൺസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പാവികളോട് പോകും നമുക്ക് കരുണ കർത്താവ് ആകെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ ആരുടെ ആരെയാണെന്ന് കർത്താവ് ആകെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് സ്വയനീതിക്കാരെ ഞാൻ നീതിമാനെന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ വിധിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണ് കർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് ശാസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച സകല പരിജ്ഞാനത്തെയും കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുക അതായത് മനുഷ്യന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പം കർത്താവ് സമരക്കാരസ് എടുത്തു പോകുന്ന വഴിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അയ്യോ നീ യഹൂദ റബിയായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ മോശമല്ലേ അതാണ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടോ ഒത്തിരി പരിജ്ഞാനം ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ ആൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അയ്യോ ആ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കരുത് അയാൾ നിന്റെ സ്വത്തല്ല തട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് പോകും പറ്റിക്കും അയാൾ ചതിയനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല ആ ചതിയനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ എനിക്കാണെ നഷ്ടം വന്നാൽ സാരവും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്കല്ലേ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നഷ്ടം വന്നാൽ സ്നേഹ സാരവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നഷ്ടം വന്നാൽ അവൻ പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുമായിരിക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അവനാണ് അതിനേക്കാൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ ചതിക്കുമെങ്കിലും ചതിക്കൂലെങ്കിലും എനിക്ക് അവനോട് സ്നേഹമുണ്ട് അപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡീപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം അത് പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാപികളെ സ്നേഹിക്കാൻ അത്രയും പരിശുദ്ധനായ കർത്താവിന് പറ്റുന്നത് കാരണം അത് മനുഷ്യന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനപ്പുറം ആ ശബരിക്കാരസ്ത്രീ എന്ന് വെച്ച് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പാവിയായ സ്ത്രീ വന്ന് കാല് കഴിയുന്നു ശിശു ആ ഒരു സീമോനൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്
നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നീതിമാന്മാർ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന അവിടെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൃപ ആവശ്യമാണ് ആ കൃപ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയാനുള്ള കൃപ ഈ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളോട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാ പരിമിതികൾക്കും അപ്പുറത്ത് ആൾക്കാരെ കാണാൻ അവരെല്ലാം നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠർ നന്നായി നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല ആരെയും മോശമായി കാണുന്നില്ല ആരുടെ കുറ്റം പറയുക ആരുടെ ദൂഷണം ആരെയും മോശമാക്കി സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി പേരുടെ പേരെടുത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇയാള് കുറ്റം പറയല്ലേ കുറ്റം പറയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ എത്ര പേരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരുടെ പേരെടുത്ത് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അതെല്ലാം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്റെ കടമയാണ് ഈ ഉപദേശം തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നാളെ വഴിതെറ്റി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പത്യോപദേശത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ നടന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല ഈ ഉപദേശം ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആ വേദന കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം സകലതിനെ കവിയുന്ന ഇതൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെ അല്ല നമുക്ക് ജലരക്തങ്ങളോട് ഒരു പോരാട്ടം വരും ഒരു വ്യക്തികൾക്കെതിരെ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം അതായത് കർത്താവിന്റെ സഭ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് അല്ല എന്നിട്ടിവിടെ പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനാലും നിറഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എത്ര ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ളവരായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമായ സ്നേഹമല്ല ഒരാളുടെ സ്പിരിച്വൽ വെൽബീങ് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി പരിമിതികളുള്ളവരാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവമാണ് ആ പരിമിതികളെല്ലാം നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ പരിമിതികളെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അതാണ് ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇരുപതാം മാറ്റിൽ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നതിന് നിനക്കുന്നതിന് അത്യന്തം പരമായി നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നാലാം മാറ്റി നാലാം മതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ നാലാം മതത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയെ കുട്ടികൾ ടീച്ചിങ് ഉള്ളത് പതിനാറ് വരെ അപ്പോൾ നാലാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഭയുടെ അകത്തുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ അകത്തുള്ള രീതികൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ആത്മീക തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ദയർ ഫോർ എ പ്രിസ്ണർ ഓഫ് ഫോർ ദ ലോൺ അർജ് യു ഏർജ് യു ടു വോക്ക് ഇൻ എ മാൻ വർക്ക് ഓഫ് ദ കോളിംഗ് ടു വിച്ച് യു ഹാവ് ഇൻ കോൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്കത്തവൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ വിളിച്ച ഒരു വിളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ വിളിച്ച വിളിക്കൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്നു വിത്ത് ഓൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് ജെന്റിൽനെസ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനം അപ്പൊ സഭയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് ജെന്റിൽനെസ് ചില ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര കമ്പളാണ് ചില ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ജെന്റിൽ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആണ് പക്ഷെ അത് രണ്ടും ആത്മാവിൽ ആകണമെന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നിന്നാകാം ഓക്കെ എന്താണ് ആത്മീകമായ ഹ്യൂമിലിറ്റി ആത്മീകമായ ജെന്റിൽനെസ് അത് എന്താ സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായി മലയാളത്തിൽ പറയും ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് ജെന്റിൽനെസ് സൗമ്യതയും വിനയവും പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയും അല്ല പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയും പൂർണ്ണ വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് സൗമ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെന്റിൽനെസ് എന്താണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിലിറ്റി വിനയം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് പണ്ട് ഞാനൊരു അപ്പച്ചന്റെ കഥ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ അപ്പച്ചൻ ഭയങ്കര ഹമ്പിൾ അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയെ പോലെ ഹമ്പിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെടുന്
ഹ്യൂമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മനോഭാവമാണ് എന്താണ് ആ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യേക മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് വിശുദ്ധനായാലും കർത്താവിനാൽ തകർക്കപ്പെട്ടവർ ഹംബിളാക്കപ്പെട്ടവർ എബ്രഹാമായാലും യാക്കോബായാലും ഹാബേലായാലും എല്ലാവരും കർത്താവിനാൽ തകർക്കപ്പെട്ടവർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വന്നവരൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാന്ന് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന റെവലേഷൻ യശാവൻ ഉണ്ടായ പോലെ ഞാനും അവരും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഐ എം നോട്ട് ബേക്കർ ദാൻ ഡെം എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് തരുന്ന അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കുറിച്ചും എന്നെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച എന്നെ കാണിച്ചു വന്നു ആ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഹമ്പിൾ ആവുക ആ വെളിപ്പാട് കിട്ടാതെ ഞാൻ ഒന്നിനും വർത്തിയല്ല എന്നുള്ളൊരു വെളിപ്പാട് ഒരു ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല അത് ആന്തരികമായ ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹമ്പിൾ ആവാൻ പറ്റും ഹ്യൂമിനിറ്റി ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ വേർച്ച് അതൊരു ആത്മീക ഗുണമാണ് ഈ ആത്മീക ഗുണം നമുക്ക് ആ ഒരു വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഐ എം അൺവർദ്ധി എന്നുള്ള ആ വെളിപ്പാട് അത് അകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് ആ അൺവർദ്ധി എന്നുള്ളൊരു വെളിപ്പാട് വരുമ്പോൾ ആ വെളിപ്പാടാണ് ശരിക്കും എന്താ നമ്മുടെ ഹംബിള അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനും അവനും എല്ലാം പോക്കാണ് കർത്താവിന്റെ കൃപയുടെ പാത്രങ്ങളാണ് കർത്താവ് അവനോടും കൃപ കാണിക്കട്ടെ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് മാറും ഇനി അടുത്തത് മീക്നെസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് മഹാ അഹങ്കാരിയാണ് അവൻ തൻ്റെടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പേർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യത പക്ഷെ ഈ മീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പണ്ട് ഒരിക്കൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും മീക്കായിട്ടുള്ള ആൾ മോശമാണ് മോശം എങ്ങനെ മീക്കായിരുന്നു എത്ര ആലോചിച്ചു മുന്നൂറി കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് മോശം മീക്ക വളരെ വളരെ സൗമ്യന ഇത്രയും സൗമ്യനായ ഒരാൾ ലോകത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും സൗമ്യനായ മനുഷ്യൻ മോശം ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യനെ പോകും സൗമ്യനായ മനുഷ്യൻ ഒറ്റ എന്തൊരു സൗമ്യത അല്ലേ പിന്നെ അതെ മല ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എഴുതി കൊടുത്തൊരു കൽപ്പലക കഴിയുന്നു വേറെ ആരും എഴുതി കൊടുത്തല്ല നമ്മൾ ഈ ദേഷ്യം വരുമ്പം ആദ്യം ഫോൺ എടുത്തെറിയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ആലോചിക്കുക ഫോണിന് ഭയങ്കര വില അത് വേണ്ട അതിന് കൂടെടുത്ത് എറിഞ്ഞേക്കാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തി ചിന്തിച്ചെറിയുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ മോശം ഈ കൽപ്പലക എറിഞ്ഞുടക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം ദൈവം തന്നെ ഇത്രയും പ്രഷസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടും സൗമ്യതയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ മോശം അതാ ചെയ്തത് ആ സാധനം ഒറ്റ എഴുതി ആ പലക പൊട്ടി തോച്ചു അപ്പൊ ഈ മോശം എങ്ങനെ സൗമ്യനായി ഈ സൗമ്യത എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് സൗമ്യത എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ബൈബിൾ പോലെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീച്ചർ വന്നൊരു പ്രസംഗിച്ചാണ് സൗമ്യത എന്നുള്ള വാക്ക് ഗ്രീക്കില് ആ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇണങ്ങിയ പട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഇണങ്ങിയ ഒരു നായുടെ സ്വഭാവം ഞാന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടില് പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ഒരു നായുണ്ട് ഭയങ്കര ഇണക്കമുള്ള ഒരു നായ അതും കുഴപ്പമാണ് ഒരു പക്ഷെ കാരണം ഒത്തിരി ഇണക്കമായാൽ കള്ളന്മാരുടെ ഒരു ഇണങ്ങിപ്പോയ എന്ത് ചെയ്യും കള്ളന്മാരൊന്നും അറിയില്ല ഒട്ടും കുറയ്ക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഈ പട്ടി അങ്ങനെയല്ല ആരുടെ ഗേറ്റ് വന്ന ഉടനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും പക്ഷെ ആളെ കണ്ട് ഓണർ അടുത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര സ്വഭാവം വേണ്ടപ്പോ മാത്രം കുറയ്ക്കും അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം ശാന്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇണങ്ങിയ പട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ മീക്ക് മീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീക്നെസ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ വെർച്വാണ് ചില ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനാണ് മീക്നെസ് മേടിക്കുന്നത് എന്ത് കേട്ടാൽ അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ ബ്രദറെ സാരമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ പാവോട്ട് അവൻ എന്തിതാണ് കുഴപ്പമില്ല അതല്ല മീക്നെസ് മീക്നെസ് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു സമയം വ
അതാണ് മോശം മോശം ചെയ്ത് അവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പൈൻലെസ് നട്ടലില്ലാത്തവനായിരുന്നില്ല മോശ മോശ സൗമ്യന സൗമ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടലില്ലായ്മയല്ല നട്ടലില്ലാത്തല്ല ഈ സാധനം ഇല്ല അപ്പോൾ കുറയ്ക്കേണ്ടപ്പോൾ മാത്രം കുറയ്ക്കുകയും അത് കുറയ്ക്കാതിരിക്കാതിരിക്കുകയും ശരി ആ വാക്ക് ശരിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നൊന്നൂറ് കേട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സഭയിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ സൗമ്യരായിരിക്കണം ഹമ്പിളുമായിരിക്കണം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മാവിന് മാത്രം അപ്പം ഇണങ്ങിയ പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ഇണങ്ങിയത് യജമാനൻ ഇണങ്ങിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ശരിക്കും സൗമ്യനായ ഒരാൾ ആർ ആർക്ക് ഇണങ്ങിയ പട്ടിയെ പോലെയാണ് യജമാനൻ ഇണങ്ങിയ നായെ പോലെ ആരാ യജമാനൻ കർത്താവിനോട് ഇണങ്ങിയ ഒരു നായാണ് ശരിക്കും സൗമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലെ ആത്മാവിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഹിസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഇമോഷൻസ് ആർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീക ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവിടെ പറയുകയാണ് പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസ് ബേറിംഗ് വൺ അനദർ ഇൻ ലവ് ക്ഷമയോടെ ലോങ്സ് ഓഫ് അതും ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ സമാധാനത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ആത്മാവിന്റെ ഐക്യതയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് താഴോട്ട് പറയണം നമുക്ക് യോജിക്കാൻ ഒത്തിരി മേഖലകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപദേശം അത് ഉപദേശം ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശത്തിന് യോജിപ്പിക്കുന്ന സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ വിശുദ്ധീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മീകമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഈഗർനെസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് വി ഷുഡ് ബി ഈഗർ ഇപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് എക്സാമിനേഷന് ഇതെല്ലാം കാരണമായി മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം തരുന്നത് എന്തിനാണ് ചിലരെ വടിയായിട്ടും ചിലരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കൃപകളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ രക്ഷ കർത്താവിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളും കർത്താവിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് കൃപാവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആത്മാവിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോ നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളോ നമ്മുടെ ചിന്തകളോ ഒന്നും അല്ല ഇത് കർത്താവിന്റെ പ്യുവർ ഗ്രേസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന പ്യുവർ ഗ്രേസിന്റെ ഓഹരികളാണ് സോ വി ആർ ഓൾ പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദസ് വൺ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് വൺ ഫെയ്ത്ത് അതിവിശുദ്ധമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പങ്കാളികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാസനയെ ഭയപ്പെടുക ശ്വാസിച്ചവനെ വെറുക്കുകയും വരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു മൂപ്പൻ സഹോദരൻ എനിക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നു എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കും കാരണം ശാസിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കരുത് ആ ദൈവത്തിൽ നമ്മളുള്ള കരുണയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും ഞാൻ ശാസിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ശാസന കേൾക്കുന്ന ആൾ തന്നെ പക്ഷെ അത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിശദീകരണത്തിന്റെ കറക്ഷന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹമ്പിൾ ആകുന്നത് ആയ പറ്റൂ കാരണം യു നീഡ് ടു ബി സാന്റിഫൈഡ് ഇതെല്ലാം സ്നേഹത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും സ്നേഹത്തിലാണ് ഓക്കെ കർത്താവ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ചിലരെ അവൻ അപ്പോസ്ത്രന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷകരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേശികളായും നിയമിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഉപദേശികൾക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒന്നും നോക്കണ്ട അവർക്ക് വെച്ച് വിരിപ്പിച്ച് ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാർ അന്നേരം മുറിയും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം വരും ഓ അയാൾക്ക് ഒരു ഗ്രേസ് ഇല്ല ബ്രദർ എല്ലാവരും എന്ത് എന്ത് മുറി വേൽപ്പിച്ച് അയാൾ പ്രസംഗിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അത് അവരുടെ പണിയാണ് അത് ആ മുറി വേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്
കരുണ കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ഇടയൻ ഇടയനാണ് ഈ മുറിവ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പ്രവാചകന്മാരും ടീച്ചർമാരും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുൻപിൽ നോട്ടോ ഇല്ല അവർ വചനം അതുപോലെ പറയും അപ്പം വെളിപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ പറയും അവരതിനകത്ത് ഒരു മയവും കണ്ടിന്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ ഇടയന്റെ ഹൃദയമുള്ള ആൾക്കാർ പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കും സാരമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുമായിട്ട് ഒരിത്തിരി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സമയത്ത് ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നു സപ്പോർട്ട് തന്നെ കാരണം അങ്ങനെ നിന്നാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ വടിയെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റാൾക്കാർ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഉണ്ടാകണം കാരണം അതാണ് ആ സഭയുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ആക്രമിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലർ ഇടയ ശുശ്രൂഷ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാരമില്ല പോട്ടെ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏഹ് എന്ത് ചെയ്യാനാ കർത്താവ് അല്ലേ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പോട്ടെ സാരമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആൾക്കാരും വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താ പറയുക സഭ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പക്ഷെ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഭയിൽ സംസാരിച്ച പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വില്ലുണ്ട് ഒന്ന് ഡിക്രിറ്റീവ് വില്ലെന്ന് പറയും ഈ ഡിക്രിറ്റീവ് വില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്തൊക്കെ ഡിക്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണം അത് ദൈവം തക്കതക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തി വരും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രിസ് ഒന്നും പാഴായി പോയില്ല കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചോളൂ അത് വേറെ വേണ്ടി അത് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാലും ചീത്തെന്ന് തോന്നിയാലും ഡിക്രിറ്റീവ് വില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും എന്നാൽ വേറൊരു വില്ലുണ്ട് പ്രിസെപ്റ്റീവ് വില്ലെന്ന് പറയും പ്രിസെപ്റ്റീവ് വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന കൽപ്പനകളാണ് അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള കൽപ്പന നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നീ വിശുദ്ധനായിരിക്കും നീ അമ്പലായിരിക്കും നീ സൗമ്യനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസെപ്റ്റീവ് വില്ല എന്ന് പറയും യു ഷാൽ ബി സാങ്ക്യൂഫൈഡ് പ്രിസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഇതിന് വേറൊരു വാക്ക് പറയുന്നത് വിൽ ഓഫ് ദ കമാൻഡ് എന്നാണ് അതായത് ആജ്ഞയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വിൽ ഓഫ് ദ കമാൻഡ് ഒരിക്കലും ലംഘിക്കരുത് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം ആ പ്രിസെപ്റ്റീവ് വിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വില് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതാണ് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിസെപ്റ്റീവ് വില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഡിക്രിറ്റീവ് വില് അത് ഒരിക്കലും ആർക്കും അപ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഡിക്രീസ് എല്ലാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ അവൻ നിത്യമായി രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഡിക്രിയാണ് ആജ്ഞയോടുകൂടിയുള്ള ആണയോടുകൂടിയുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അവൻ രക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല ഡിക്രിറ്റീവ് വില്ലാണ് ഡിക്രിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുള്ളതായി നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തമാണ് ആ വാഗ്ദത്തിൽ ഒരിക്കലും അഴിവ് ഒഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സെറ്റൻ തിങ്സ് വി ക്യാൻ ബിലീവ് വിത്ത് അഷുറൻസ് കർത്താവെ നിന്റെ ഹിതം അത് എന്തായാലും നടത്താവും അത് ഞാൻ വേദനിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ടതയിലൂടെ പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലെന്ന് വരും ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യുവർ വിൽ വിൽ പ്രിവേ ദൈവം ആരെയും കൈവിടുന്നില്ല ഒറ്റ ആളെ പോലെ ഉപേക്ഷിച്ച കളയും ഞങ്ങളുടെ അടിമാലിയിൽ ഒരു ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ കുറച്ച് വിവരമുള്ളവനായിരിക്കും ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത പിള്ളേരെ അവർ എടുക്കില്ല അപ്പൊ അവർ ആദ്യം ട്യൂഷൻ സെന്ററിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതും ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എം ബി ബി എസ് എഴുതുന്ന പോലെയാണ് ആ എൻട്രൻസിൽ പാസ് ആകുന്നവരെയാണ് അവർ ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചെങ്കിൽ ആ ട്യൂഷൻ സെന്ററിനോട് പാവപ്പെട്ട പിള്ളേർക്ക് ഒരു എന്താ വിവരം ഇല്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം വിവരമുള്ള പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ പ്രയോജനം കാരണം അവർക്ക് അതേ പറ്റൂ സമയം ഇല്ല എല്ലാവരും നോക്കാൻ ഈ മിടുക്കന്മാരായ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നാം റാങ്കും രണ്ടാം റാങ്കും മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ഉള്ളവർ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ച് അവർ
മങ്ങിപ്പോകില്ല മനുഷ്യർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ദൈവം അവിടെ കാണാം കാരണം ഹീ സൗ ഫാദർ ഇൻ അവർ ലീവ്സ് അസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കർത്താവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആ റിങ് നമ്മുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ധൈര്യത്തെ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കർത്താവെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഡിഗ്രി മാറുന്നില്ലാത്ത ഐ റിജോയിസ് ആൻഡ് ഐ റെസ്റ്റ് നടന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും കർത്താവിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാറുണ്ട് കാരണം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആയാലും യു വിൽ നെവർ ലീവ് നീ എന്നെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയും നീ ഒരിക്കലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്നു യുവർ വേർഡ്സ് ഓൾവേസ് ദ അത് എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ആ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് പിള്ളേരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സ്കൂളിലെ കോളേജിലെ ഒക്കെ കാര്യമാണെങ്കിലും ടീച്ചർമാർ എത്ര നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചാലും അവരെത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും പിള്ളേർ ജയിക്കണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം കുറച്ച് പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ എന്നാൽ രക്ഷയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ വാക്ക് അവന്റെ ശക്തിയെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയുള്ളതാണ് ദൈവം ഒരു ഡിഗ്രി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രം ആധാരമാക്കിയാണ് ദൈവം ഒരു ഡിഗ്രി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് കർത്താവിന് ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ധൈര്യമാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ടു എക്യുപ് ദ സെയിൻസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരുന്നത് വരെ അത് മാത്രമല്ല പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഫ്രം ഹും ദ ഓൾ ബോഡി നമ്മൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ജോയിൻസ് ഒന്നിച്ച് കണക്റ്റ് ആകപ്പെടുന്നതും എക്യുപ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എങ്ങനെയാണ് അത് തലയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് വിരലുകൾ പോലെ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വലത് കൈയിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് മറ്റേ പറയും ഞാൻ ഇടത് കൈയിൽ അഞ്ച് പേര് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഗമയാണ് കാലിലുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം പറയും ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അഹങ്കാരം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് ഈ വിരൽ എല്ലാം അനക്കിപ്പിക്കുന്നത് തലയാണ് തല വിചാരിച്ചാലേ ഏത് അനുഭവമാണെന്നുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരേ തലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പം ആ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഒരേ തലയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണിയിലുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സഭ മാറുന്നത് വരെ വിശ്വാസത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആകുന്നത് വരെ ഈ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദിസ് വാർഫെയർ ഉൽക്കണ്ഠി മനസ്സിലായ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രഗിളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ സ്ട്രഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ ചർച്ചിലും നമ്മൾ ശരിക്കും വിശദീകരിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രഗിളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മുറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പിളായേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാം സ്നേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ മുറിവുകളിലും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ചർച്ച് ലൈഫിലേക്കാണ് കർത്താവ് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ഒരു ആൻഡിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ആ പ്രാർത്ഥനയും പിന്നീട് കണ്ടത് ആ സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളൊന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തെ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ കർത്താവ് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും കർത്താവിന് നന്ദി പറയണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ഹംബിൾനെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടയാളമായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി സഭയല്ല നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ വഴികളിലും നമ്മളുടെ വിശദീകരണം കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാന്റിഫൈഡ് ഓൺ അവർ ജേൺ ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ സാന്റിഫിക്കേഷന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിലൂടെ ദൈവിക ദൈവികമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഇവിടെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തുടർന്നും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും വചനത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ ഉപദേശത്തിന്റെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ലൈഫിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് എല്ലാത്തിനും ശിരസും എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും
അവസാനം പറഞ്ഞ ആ പതിനാറ് മണിക്കിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ശരീരമെല്ലാം ഓരോ അവയവങ്ങളും തലയിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച് ശൈതന്യം പ്രാപിച്ച് ഓരോ പാർട്ടും വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി ഓരോ വാക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓരോ അവയവം വർക്ക് ചെയ്ത് ശരീരം വളരുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു എങ്ങനെ വളരുന്നറിയോ മേക്സ് ദ ബോഡി ഗ്രോ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിൽസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പ് ഇൻ ലവ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് നല്ല വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് സംഭവിക്കും തന്നെ താൻ അത് സ്നേഹത്തിൽ പണിതെടുക്കുന്നു സഭയിൽ അവയവങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹത്തിൽ പണിതെടുക്കും മച്ചൂരിറ്റി മച്ചൂരിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പരസ്പരം പണിതെടുക്കും ചിലപ്പം കുളി കൊണ്ട് ചിലപ്പം തലോടിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മച്ചൂർ ആയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും അവര് ആ സഭ എന്ന ശരീരത്തെ സ്നേഹം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കും build up in love builds itself a body body of christ build itself in love our priya sahodarangale oru kaaryam idu nodu orkichu naan avasaram nammude church il ippo moonu whatsapp group main ay onnu prarthanikkulla mattonnu nammude meetings bible study okay inform cheyanulla moonamatha group nammude fellowshipping nu vendi varana ee fellowshipping nu varana aathmaavinte ഗൈഡൻസിന് മറ്റ് മറ്റ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഭക്തോപദേശത്തോട് യോജിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ ശാസിക്കപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ ഡിജിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അത് തെറ്റാന്ന് പറയപ്പെടും അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടാനോട് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ പോസ്റ്റീവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പിന്നെ വലിയ ഇടവച്ചയ്ക്ക് കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിലും വളർന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ പരസ്പരം വളർത്തുവാനും പരസ്പരം തിരുത്തുവാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാം ദൈവം അക്രോ നമുക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 